ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഷാൻസ് വേർഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൾട്ടി ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ്ങാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഫ്ലേവറിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പുഡിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്ലേവർ ചേർത്തിട്ടും ഇതുപോലെ പുഡിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഫ്ലേവറും അതുപോലെ വനിലയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് പുഡിങ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡെക്കറേഷൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ചോക്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇതുപോലെ അടിപൊളി പുഡിങ് റെഡിയാക്കാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു പുഡിങ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുഡിങ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പാലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പാല് ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓൾറെഡി വനില ഫ്ലേവേഡ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ വനില എസൻസ് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് പാലിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഈ തണുത്ത പാലിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പാല് ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരിട്ട് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർക്കരുത് അങ്ങനെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് കട്ട കുത്തി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കസ്റ്റാർഡ് നല്ല നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തണുത്ത പാലിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതൊട്ടും അടി പിടിക്കാനൊന്നും പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് പാൽ തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മധുരം എങ്ങനെയായാലും ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോഴേ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മധുരം ഏകദേശം ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ കറക്റ്റ് മധുരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല മധുരം വേണം അപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാല് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അധികം തിളച്ച് പോകരുത് തിളച്ച് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കിയിട്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കട്ടയൊന്നും പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നല്ലോണം തിക്കായിട്ട് വരണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല തിക്കാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് ഇതാ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കാതെ അടി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരുമാതിരി ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കസ്റ്റാർഡ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റാർഡ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ്
ഇനി നമ്മൾ ഈ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൈന ഗ്രാസിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കളർ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പിസ് സ്ട്രോബെറിയുടെ മിൽക്ക് മിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പിസ്ത ബട്ടർ സ്കോച്ച് അങ്ങനെ ബദാം അങ്ങനെ പല ഫ്ലേവറിലും നമുക്കിത് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സ്ട്രോബെറിയുടെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഷുഗർ ചേർക്കണം എന്നില്ല കാരണം നമ്മളെ കസ്റ്റാർഡ് നല്ല മധുരമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതും കൂടി ഷുഗർ ചേർക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് മുഴുവൻ കസ്റ്റാർഡ് ക്രീമിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ കസ്റ്റാർഡ് ക്രീം നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഈ കസ്റ്റാർഡ് ക്രീമിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് നമുക്ക് കളർ ചേർത്തിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഫ്ലേവറിലാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മിൽക്ക് മിക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളാണ് ഞാൻ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കസ്റ്റാർഡ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏറ്റവും അടിയത്ത ലെയർ കസ്റ്റാർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ നമ്മൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ കസ്റ്റാർഡ് ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബ്രെഡിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താലും നമുക്കിതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ കസ്റ്റാർഡ് ക്രീം ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇടണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഇട്ടതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് ലെയർ വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ലെയർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് സ്ലൈസുകൾ നന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കസ്റ്റാർഡ് ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ കസ്റ്റാർഡും ഒരു ലെയർ നമ്മൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഫ്ലേവറിലുള്ള കസ്റ്റാർഡും ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ കസ്റ്റാർഡ് ക്രീമും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ആണിത് അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബൗൾ ഫുള്ളാവുന്നത് വരെ കസ്റ്റാർഡ് ക്രീം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മുകളിലൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ചൈന ഗ്രാസിൽ സ്ട്രോബെറിയുടെ മിൽക്ക് മിക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് കളറും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്ലേവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ലെയർ ചെയ്തത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ന
എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വെള്ളയക്കണം കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം പിന്നെയും കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ